നമസ്കാരം കാർ മാസ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹരീശ്വരൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നല്ല മൈലേജ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാം എന്നാണ് അപ്പോൾ കുറെ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈലേജ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല മൈലേജ് കിട്ടാറുണ്ട് എൻ്റെ വാഹനത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മൈലേജിനെ ബാധിക്കണത് നമ്മളെ ഡ്രൈവിംഗ് രീതിയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് രീതി ഒന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടിപ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നല്ല മൈലേജ് കിട്ടും ഒന്നാമത് നമ്മളെ ത്രോട്ടിലിംഗ് രീതി നമ്മൾ ആക്സിലേറ്ററിൽ അധികം പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമ്മൾ സാവധാനം ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മൈലേജിൽ പോകാൻ പറ്റും എഞ്ചിന് അധികം ലോഡ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എഞ്ചിന് നമ്മൾ അധികം ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂടുതൽ ആ ലോഡിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ അത് വലിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആക്സിലേറ്ററിൽ അധികം ലോഡ് കൊടുക്കാതെ കുറച്ച് മാത്രം ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ത്രോട്ടിലിങ് ചെയ്യണ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ വല്ലാണ്ട് കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു കുറച്ച് മാത്രം കുറച്ച് മാത്രം ലോഡ് ആക്സിലേറ്ററിൽ കൊടുക്കുക എന്നാണ് ത്രോട്ടിലിങ് രീതി അതും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കും ആക്സിലേറ്റർ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ത്രോട്ടിലിങ് രീതി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗിയർ സെലക്ഷൻ ഗിയർ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുറേ പേര് പറയും ടോപ്പ് ഗിയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മൈലേജ് കിട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഗിയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നല്ല കൃത്യമായ ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് വളരെ ശരിയായ ഉപയോഗം ഒരു കയറ്റം കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ കയറ്റമോ എന്നല്ലെങ്കിലും ഫിഫ്ത് ഗിയറിലെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ വന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അമർത്തി ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കാർ കയറി പോകും അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മൈലേജ് നമ്മളതൊന്ന് ഫോർത്തിലേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് മെല്ലെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല മൈലേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഗിയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ കയറ്റാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മൈലേജ് ഒന്നും കുറയില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആർ പി എം വലിയ ആർ പി എമ്മിൽ ഓടിക്കാതെ ചെറിയ ആർ പി എമ്മിൽ ഓടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മൈലേജ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ടിപ്പാണ് എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ നമ്മൾ പലർക്കും ഇത് അറിയുണ്ടാവും മൈലേജിനേക്കാളും നമുക്ക് സേഫ്റ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ എടുത്ത് ഒരു വാഹനം നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ എൻജിൻ ബ്രേക്കും ബ്രേക്കിങ്ങും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ആ ആ സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ആറ് മീ ആറ് മീറ്റർ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തെ നിർത്താൻ പറ്റും അത് വളരെ ഉത്തമമായൊരു രീതിയാണ് സേഫ്റ്റിയാണ് പിന്നെ മൈലേജ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്ലച്ച് അമർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്കിങ് ചെയ്യുക അത് അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കണ്ടുവരുന്ന ഈ തുടക്കക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഒരു സ്പീഡിൽ ഒരു മുന്നത്തെ വാഹനം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലച്ച് അമർത്തിയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോ ആക്കിയ ശേഷം ഗിയർ ലോ ചെയ്ത് എടുത്തു പോകുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന രീതി ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് നിന്ന് അല്പം കാലെടുക്കുക അപ്പോൾ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് അവിടെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഫ്യൂൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്യൂൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്കിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് ഓരോ ഓരോ ഗിയറിലും നമ്മൾ ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടാനും പെട്ടെന്ന് വാഹനം നിർത്തുകയും ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങുകയാണ് മൈലേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലച്ച് അമർത്തിയിട്ട് ബ്രേക്കിൽ കാല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അതിനേക്കാളും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗിയറിന് ഫോർത്തിലൊക്കെ തേർഡിലേക്കോ ഇട്ടിട്ട് ക്ലച്ചിൽ കാല് വെച്ചിട്ട് ഇറക്കുകയാണ്
ആ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ചവിട്ടി നമ്മൾ വെറുതെ ബ്രേക്കിൽ കാല് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ വണ്ടി എടുത്ത് പോയിണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് അനാവശ്യമായുള്ള ബ്രേക്കിങ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ ശ്രദ്ധിക്കാം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിടാം കുറച്ച് മുന്നേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ് ഉപയോഗിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രേക്കിങ് ഒഴിവാക്കുക അതാണ് മറ്റൊരു രീതി സെലക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഈ ലോഡിൻ്റെ ഗിയർ എൻജിൻ ലോഡിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് വരുന്നത് ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിലൊരു നമ്മൾ വരുന്ന വരവിൽ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിൽ കയറ്റം കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ ചൗ ഇത്രയും ലോഡ് നമ്മൾ എൻജിൻക്ക് കൊടുക്കണേനെ വരാം ഒരു ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രം ലോഡ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം ലോഡിൽ കയറി പോകുന്ന ഒരു ഫോർത്ത് ഇയറിൽ കയറി പോകുന്ന ഒരു കയറ്റം നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിൽ ഇട്ട് അതേ കയറ്റം കയറണമെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം എൻജിൻ ലോഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എൻജിൻ്റെ ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷൻ കൂടുന്നത് എൻ്റെ വാഹനം എന്ന് പറയണത് വേഗണാർ സ്റ്റിങ്ങറാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ഈ ടിപ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈവേ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് വരെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ടിപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് കൺസോളിൽ കാണിക്കണ മൈലേജ് ഫെയ്ക്കാണ് അത് തെറ്റാണ് കമ്പനിക്കാർ വെറുതെ വെച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായമുള്ള പലരും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയിൽ അത് വളരെ കൃത്യമാണ് കൺസോളിൽ കാണിക്കുന്ന കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ആവറേജ് മൈലേജ് വളരെ കൃത്യമാണ് ഓരോ സമയം ബ്ലിങ്ക് ആകുമ്പോഴും ഞാൻ ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ആവുന്ന വരെയുള്ള മൈ കിലോമീറ്റർ കണക്കാക്കിയിട്ട് മൈലേജ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വരെ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മൈലേജ് ആണ് കാണിക്കാറ് അതേസമയം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മൈലേജ് ഉള്ള ഒരു മോഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മൈലേജ് അത് എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഉള്ള മൈലേജ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മൈലേജ് എന്നുള്ള മോഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മൈലേജ് നമ്മൾ നോക്കി ഓടിക്കുക ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മൈലേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിലൊരു മെല്ലെ പോയി ഫിഫ്ത്ത് കിലോ ഒരു രണ്ടായിരം അറബി മിനിറ്റ് താഴെ ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മൈലേജിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ കാണിക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഏവറേജ് മൈലേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈവേയിൽ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപ മൂന്നാർ റേഞ്ചിലും ടൗണിൽ സിറ്റീസിലാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഒരു പതിനെട്ടിൽ താഴാതെ ഈ ടിപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിക്ക് എനിക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈലേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നോക്കി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മളെ എടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ടോ അത് ഓരോ ഓരോ സെക്കൻഡിൽ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്സിലേറ്റർ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മൈലേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വലിയ വലിയ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആക്സിലേറ്റർ ചവിട്ടാത്ത നേരത്താണ് അവിടെ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആക്സിലേറ്റർ ഫുൾ ത്രോട്ടിലേക്ക് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മൈലേജിൽ ഏകദേശം ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിലുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവുക ആക്സിലേറ്റർ എത്ര പ്രഷർ ആക്സിലേറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ലോ ലോ എൻജിനേക്ക് എത്ര ലോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് മൈലേജിൻ്റെ കണക്ക് ആക്സിലേറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും കൂടി മെല്ലെ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുക സാവധാനം മാത്രം ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് ഒരു സാധാരണ റോഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പത്ത് ഇരുപ
ഈ പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് എയറിൻ്റെ അളവാണ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വണ്ടി ഐഡിയൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരം ആർ പി എമ്മിൽ എൻജിൻ ലോഡ് വളരെ ലോ അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണ് എക്സലേറ്റർ കൊടുക്കാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ പതിനാല് പോയിൻ്റ് ഏഴ് പേഴ്സ് ലിറ്റർ എയറാണ് കത്തുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ഫ്യൂലിൻ്റെ കൂടെ അതേസമയം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എക്സലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഹൈ ഹൈ ലോഡ് നമ്മൾ എക്സലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സലേറ്റർ അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യണത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ആണ് അതേ സമയത്ത് അതായത് ബാക്കി പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാലിന് ശേഷം അവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഫുള്ള് ഫ്യൂവലാണ് കത്തണത് ഒരു ആറായിരം ആർ പി എമ്മിൽ നമ്മൾ ഹൈ ലോഡിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ലോഡിൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ലിറ്റർ എയർ ഒരു ലിറ്റർ ഫ്യൂവലിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിക്കും എയറിൻ്റെ അളവ് കുറയും ഫ്യൂവലിൻ്റെ അളവ് കൂടും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം കൂടുതൽ ലോഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ ആർ പി എമ്മിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ മാപ്പ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറകൾ വെക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ക്യാമറ വെക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല വരും വീഡിയോസിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നല്ല മൈലേജൊക്കെ ഇട്ടട്ടെ ഇപ്പോൾ പെട്രോളിനൊക്കെ നല്ല വിലയാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല മൈലേജിൽ വണ്ടി ഓടിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ബൈ